वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट मेथड दैट इज इम्पीचमेंट इन लिक्विड वी हैव स्टार्टेड विथ मेथड्स ऑफ एयर सैम्पलिंग इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड इम्पैक्शन ऑन सॉलिड एंड नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड मेथड इम्पीचमेंट इन लिक्विड now impingers it uses a liquid medium for particle collection वहाँ पर क्या था impaction में solid medium हमने use किया था nutrient plates हमने use किए थे for the uh, settlement of the microorganism ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हम लिक्विड मीडियम लिक्विड ब्रॉथ यूज करेंगे फॉर द सेटलमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एयर ओके सेकेंड इज टिपिकली सैम्पल्ड एयर इज ड्रॉन बाय अ सक्शन पम्प थ्रू अ नैरो इनलेट ट्यूब इन टू अ स्मॉल फ्लास्क कंटेनिंग द कलेक्शन मीडियम अब यहाँ पर एयर कैसे ड्रॉ किया जाएगा एयर कैसे अंदर इंसर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सक्शन पम्प ओके नाउ सक्शन इट इज अगर हम सक्शन का मीनिंग देखेंगे तो प्रेशर ओके प्रेशर क्रिएटेड बाय अ वैक्यूम पंप इज नोन एज द सक्शन तो सक्शन पंप क्या है इट इज द पंप इन विच द लिक्विड टू बी रेस्ड इज पुस्ड बाय द एटमोस्फियरिक प्रेशर इन टू दैट वैक्यूम ओके तो ऐसे है सक्शन पंप तो सक्शन पंप से हम एयर ड्रॉ करेंगे इन टू द सक्शन फ्लास्क ओके into the suction flask or into the flask which contain the nutrient medium this allow the air towards the surface of the collection medium and the flow rate is determined by the diameter of that inlet tube next when the air hits the surface of the liquid jab air andar insert hoti hai into that liquid medium it changes the direction and any suspended particles are impinged or are settled into that collection liquid once the sampling is complete ya fir once the collection of the microorganism is complete ya fir once the settlement of microorganism is complete into that collection liquid it can be cultured to enumerate viable microorganisms यानी कि उस लिक्विड ब्रॉथ का फिर हम वही लिक्विड ब्रॉथ हम ऑन टू दैट पेट्री प्लेट्स हम उसे पोर करेंगे पेट्री प्लेट कंटेनिंग द न्यूट्रिएंट मीडियम एंड देन डेफिनेटली इट इज अलाउड टू इंक्यूबेट एंड देन वी कैन काउंट द वाइबल कॉलनी ओके सिंस द सैम्पल वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फ्लो रेट एंड सैम्पलिंग टाइम द रिजल्ट इज क्वान्टिटेटिव यहाँ पर हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं सो दिस एनालिसिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ओके और यहाँ पर हम फ्लो रेट भी हमें पता है बिकॉज वी यूज यर द सक्शन पम्प ओके सो यह है इम्पीचमेंट इन लिक्विड अब हम इसे और डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम ओके सो लिक्विड इम्पिंचर डिवाइस इट यूजेज द मेथड नोन एज द बीड बबलर डिवाइस ओके कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है वहां पर जैसे सिप डिवाइस हमने यूज किया था सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज फॉर्म में यहां पर यूज किया जाता है बीड बबलर डिवाइस अब बीड बबलर डिवाइस क्या है इट इज एन ओल्डेस्ट डिवाइस यूज फॉर सैम्पलिंग एयर ओके एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू फिफ्टी एम एल ऑफ सक्शन फ्लास्क क्या कंसिस्ट करता है ये टू फिफ्टी एम एल ऑफ सक्शन फ्लास्क विद साइड आर्म लिंक टू दी सक्शन पम्प एंड फ्लो मीटर तो ये जो फ्लास्क है ये फ्लास्क कनेक्टेड होता है टू दी सक्शन पम्प एंड दी फ्लो मीटर सक्शन पम्प किस लिए टू अलाउ दी एंट्री ऑफ एटमोस्फियरिक एयर एंड फ्लो मीटर किस लिए जस्ट टू चेक दी फ्लो ऑफ एटमोस्फियरिक एयर और टू एनालाइज दी फ्लो ऑफ दैट एयर ओके सो दैट इज द यूज ऑफ द सक्शन पम्प एंड फ्लो मीटर नाउ सेकेंडली सेकेंड पॉइंट द फ्लास्क इज फिल्ड विद द स्टराइल न्यूट्रिय ब्रॉथ सक्शन फ्लास्क है कनेक्टेड विद द सक्शन पम्प एंड द फ्लो मीटर उस फ्लास्क में क्या है स्टराइल न्यूट्रिय ब्रॉथ 
नेक्स्ट द स्टराइल ग्लास बीड्स ऑफ साइज फाइव एम एम इन डायमीटर आर प्लेस्ड इन द फ्लास्क फ्लास्क में न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है सेकेंडली ग्लास बीड्स से डायमीटर है उनका फाइव एम एम अब ग्लास बीड्स क्या होते हैं बीड्स दिस आर दी स्मॉल पोर्स ओके स्मॉल वी कैन से एक स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कंसिस्ट ऑफ होल्स वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ट्रैप होते हैं ओके सो दिस बीड्स आर मेड अप ऑफ ग्लास ओके सो ग्लास बीड्स आर देयर दिस आर लाइक स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ उस ब्रॉथ में बीड्स है नेक्स्ट इज अ ग्लास बबलर इज फिटेड इन द फ्लास्क विथ रबर स्टॉपर जो मिडल में आप देख रहे हैं नैरो ट्यूब ओके दैट नैरो ट्यूब इज ऑफ ग्लास बबलर अब ग्लास बबलर क्या है ग्लास बबलर इट इज द ग्लास ट्यूब विथ अ माइन्यूट ओपनिंग एट द बॉटम इज केप्ड इन द प्लेस इन साइड द फ्लास्क बाय रबर स्टॉपर तो ये एक ग्लास ट्यूब होती है उसके एंड में क्या है एंड इट कंसिस्ट ऑफ द ओपनिंग्स ओके ओपनिंग्स हैं एट दी बॉटम क्या है ओपनिंग और वो ग्लास ट्यूब ग्लास बबलर ग्लास बबलर ये फिट किया गया है बाय दी रबर स्टॉपर जो डार्क ब्लैक शेड में दिखाया गया है एट द टॉप ऑफ द फ्लास्क वो है स्टॉपर वो स्टॉपर की मदद से ग्लास बबलर या फिर ग्लास ट्यूब ये फिट की गई है ठीक है एंड इट अलाउज द एंट्री ऑफ एयर विद द हेल्प ऑफ द सक्शन पम्प Getting my point, so that is all. Diameter of glass bubbler is approximately one point four mm. Approx दिया गया है, not accurate. It has many small openings at the bottom or at the base with three mm diameter. देखिए small opening mark भी किया गया है. तो ये typical diagram है of bead bubbler device which consists of the two fifty mm of the flask. That is connected with the suction pump and the flow meter. Suction pump क्या करेगा? It will allow the entry of the air. Flow meter क्या करेगा? It will control the flow of atmospheric air. Okay? Or it will control the entry of atmospheric air. उसके बाद ये flask के अंदर है sterile nutrient broth along with the glass beads. ठीक है? तो ये glass beads ये एक दूसरे से adhere है, stick है. नेक्स्ट देयर इज द ग्लास बबलर या फिर ग्लास ट्यूब विच इज फिक्स विद द रबर स्टॉपर विच इज प्लेस एट द टॉप और एट द बॉटम क्या है स्मॉल ओपनिंग से ठीक है तो यह टिपिकल डिजाइन ऑफ बीड बबलर डिवाइस नेक्स्ट अ सक्शन फ्लास्क इज एडेड विद द स्टोराइल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मीडियम अलोंग विद द स्टोराइल ग्लास बीड्स ठीक है जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि फ्लास्क में न्यूट्रिएंट स्टराइल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है और स्टराइल ग्लास बीड्स है द बबलर इज फिटेड विद रबर स्टॉपर विद द हेल्प ऑफ द सक्शन पंप एंड फ्लो मीटर नोन वॉल्यूम ऑफ एयर इज अलाउड टू पास थ्रू मीडियम अब एयर क्या किया गया है अलाउड किया गया है एंट्री ऑफ एयर इज बीन अलाउड विद द हेल्प ऑफ द सक्शन पंप एंड फ्लो मीटर so that air will enter into the broth medium in the form of bubbles okay air entry karega in the form of the bubbles now because of this glass beads bubbles are formed theek hai air to aise hi entry karega lekin glass beads ke wajah se air kis tarike se enter karega into that flask in the form of the bubbles why in the form of the bubbles because glass beads are present okay so because of that glass beads bubbles are formed and the clumps or chains of organisms are broken down okay jo microorganism clumps ke form mein hai group mein hai ya chain mein hai wo kya hoge break down honge and wo trap ho jayenge into that beads atak jayenge us glass beads mein ठीक है उसके बाद एलिक्विड्स ऑफ मीडियम्स आर यूज टू कल्चर ऑन सॉलिड आगार मीडियम एंड प्लेट्स आर इंक्यूबेटेड एट रूम टेम्परेचर उसके बाद क्या क्या किया जाएगा द न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ओके न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में जो बीट्स है बीट्स में क्या हो चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेटल हो चुके हैं तो दिस न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ये पोर किया जाएगा ऑन टू द प्लेट्स एंड प्लेट्स आर अलाउड फॉर द इंक्यूबेशन एंड आफ्टर इंक्यूबेशन वी कैन गेट द नंबर ऑफ 
कॉलनी और काउंट ऑफ द कॉलनी ओके सो दिस इज द मेथड फॉर द बीड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एटमोस्फियरिक एयर दैट इज बीड बबलर डिवाइस अगर हम इसके एडवांटेज देखें बीड बबलर डिवाइस के अगर हम एडवांटेज देखें तो वॉल्यूम ऑफ एयर हम एनालाइज कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्लो मीटर ठीक है कितने अमाउंट में और कितने वॉल्यूम में एयर एंट्री कर चुका है वो हम मेजर कर सकते हैं सेकेंडली बिकॉज ऑफ द ग्लास बीड्स ओके बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्लास बीड्स बबल्स आर फॉर्म ओके मीन्स बिकॉज ऑफ द ग्लास बीड्स एंड बबल फॉर्मेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म द क्लम्स एंड चेंज आर सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर तो फाइनाइट और सिंगल आइसोलेटेड कॉलोनी हमें मिल सकती है ओके सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है डिसएडवांटेजेस लाइक ट्रेडिशनल डिजाइंस आर यूजुअली मेड अप ऑफ ग्लास व्हिच इज अनडिजायरेबल इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन साइट्स ओके एज हम यहाँ पर ग्लास बीट्स यूज कर यूज करते हैं तो ये कुछ फूड और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के लिए यूजफुल नहीं है ओके okay? या फिर इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं सो दिस कांट बी यूज इन द फूड एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्री सेकेंड इज इम्पिंचमेंट इन टू लिक्विड में ऑल्सो डैमेज सम माइक्रोबियल सेल्स एंड एफेक्ट वाइबिलिटी एंड ओवर लॉन्ग सैम्पलिंग टाइम्स में अलाउ सम सेल्स टू मल्टीप्लाई इन द लिक्विड कलेक्शन मीडियम यानी द ग्लास बीट्स आर देर ओके तो ग्लास बीट्स क्या करते हैं इट अलाउज द फॉर्मेशन और इट अलाउज द एंट्री ऑफ एयर इन द फॉर्म ऑफ द बबल्स तो बबल्स जब क्रिएट होता है तो क्या होता है क्लम्स या फिर चेंज ब्रेक हो जाती है ओके तो क्लम्स और चेंज ब्रेक होने के बाद कुछ वाइबल ऑर्गेनिजम्स भी ये क्या हो जाएंगे इट इट मे डाई ओके इट मे ये डेड हो सकते हैं तो उस वजह से हमें जो काउंट है ये हमें लो मिल सकता है ओके द काउंट जो हमें मिलेगा वो हमें लो मिल सकता है सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड एंड एज वी यूज द लिक्विड मीडियम सो सैम्पलिंग टाइम ये ज़्यादा लग सकता है ओके सो द टाइम फॉर द सेटलमेंट ये शायद मैगजिमम हो सकता है सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड दैट इज इम्पिचमेंट इन लिक्विड आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट मेथड थैंक यू